Prensa Fútbol es presentado por Acer y PF Alimentos. Muy, pero muy buenas tardes, jueves 28 de abril. Arrancamos el capítulo 270 de Prensa Fútbol en Radio Z para hablar aquí de lo que más nos gusta junto a la tecnología de Acer, junto a PF Alimentos, junto a Receta del Abuelo y también apoya Experto y Polla Gol, que nos permiten hablar de lo que más nos gusta, la pelotita esta que nos dejó esta semana con muchas, pero muchas novedades. Anoche tuvimos el triunfo de River Plate ahí en el Monumental ante Colo Colo aquí de visita en Santiago, mostrando un Colo Colo que supo competir ahí de igual a igual ante un poderoso equipo de Marcelo Gallardo Antofagasta que le ganó a Goyaniense ahí también por la Sudamericana un tremendo triunfo para los Pumas ahí jugando por la Copa Sudamericana también tenemos lo que nos dejó la Champions lo que viene también pensando hoy día con la Universidad Católica con Flamengo y mañana la Universidad de Chile que visita la Audax Italiano a partir de las 14 horas en, una, en un horario muy agradable para que la gente lo pueda ver para que la gente pueda estar muy atenta y siguiendo este partido que cierra la undécima fecha del Campeonato Nacional y además nos va a estar visitando hoy día el portero y figura ahí de Antofagasta Ignacio Nacho González y para eso vamos a estar hablando como siempre con Niño Nuevo Los Controles y Carlos Piratini. ¿Cómo estáis, Carlos? Bienvenido a este nuevo Prensa Fútbol en Radio Z. ¿Cómo va, Guaja? Bien, bien. Después de ver harto fútbol ayer, ver dos equipos que no tienen nada que hacer en el grupo de Colo-Colo en la previa y después ver el partido Colo-Colo con una muy buena intensidad, un muy buen ritmo, muy bien jugado y que se define por detalles. Y finalmente el partido de Colo-Colo se define por detalles y los últimos 20 minutos lo dijimos no solo nosotros, yo creo que lo ha dicho todo el medio, eh, le pasó la cuenta físicamente a Colo Colo el partido, absolutamente Sí, sí, totalmente, le pasó la cuenta finalmente el físico a Colo Colo y también hay un tema, Carlos, que me gustaría que pudiéramos debatir y que invitamos a la gente también que participe con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol, porque está lo futbolístico, está lo que hay mucho para pa, pa sacar ahí de, del partido lo que fue Colo Colo con River Play anoche por la Libertadores, tercera fecha ahí de, de este del torneo continental 2022, pero también hay una arista fuera de la cancha lamentablemente una vez más ten tenemos que ver ahí incidente en el estadio, en un estadio monumental que ya nos ha acostumbrado a ver este tipo de incidentes, lo vimos el domingo también en San Carlos Apoquindo, ahora el monumental nuevamente con problemas, con avalancha humana Carlos, que es súper peligroso que afortunadamente no pasó a mayores pero hubo avalancha y sistemática porque esto fue organizado, gente que no tiene entrada, gente que no, te no tiene derecho a admisión al monumental que se terminan metiendo al estadio, entonces el Monumental quedó obsoleto para este tipo de grande evento, este tipo de partido, me parece, a mí, si tú me preguntáis a mí, yo creo que sí. Tú, Carlos, ¿cómo veis este, este Monumental y esta, este, esta violencia que también estamos viendo y los incidentes que están rodeando el fútbol? Eso, sin contar lo que pasó en Iquique, que también es súper grave y ha pasado súper colado. Edson Puch, campeón de América con Chile, se tuvo que retirar del fútbol después que unos hinchas entraron al entrenamiento de Iquique, golpearon a Edson Puch, estaba su hija ahí presente y dijo que prefería retirarse porque no estaba pa, para eh, perjudicar la salud mental de él y de su familia. ¿Cómo veis tú todo este ambiente, Carlos? Es que creo, lo comentamos el martes, yo creo que no es un problema del fútbol, es un problema de sociedad y también un problema que tiene que ver con la forma que hacemos seguridad. O sea, tú vas afuera y veis que para poder entrar a un estadio hace un serpentín a través de las vallas papales. Acá hay una línea con tres guardias de seguridad y no se toman las medidas, pese a que en redes sociales ayer a las 4 de la tarde mucho ya sabíamos que iba a tratar gente de colarse el estadio. Eh, lo que pasa en Iquique con los futbolistas no es primera vez eh, y lamentablemente hay gente que se siente mucho más importante que los que realmente son importantes, que son los jugadores. O sea, ayer en el partido con los se pierden 7 minutos eh, porque un par no se, quería bajar de, no se quería bajar de una reja el domingo porque se opciona a tirar fuegos artificiales y a, a mí todavía no me cae en la cabeza, estuve un poco más de dos años sin poder ver un estadio en el fútbol chileno como anoche en el Monumental ¿para qué? para que vayan los mismos tontitos de siempre y nos terminen castigando ¿qué pasa si Colo Colo no puede jugar ahora contra Fortaleza de local? no le daño a Colo Colo te daño, te daño mucho. Pero nosotros hablamos también que siempre los protagonistas son los futbolistas. Y alguien que fue protagonista anoche, que fue figura nuevamente, puso la cara, puso las manos, puso el cuerpo, atajó todo ahí en el triunfo de Antofagasta sobre Goyanense, es Ignacio Nacho González. ¿Cómo estáis, Nacho? Bienvenido acá a Prensa Fútbol en Radio Z después de una noche muy positiva para el equipo Puma. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, por, eh, por sus palabras. Y bueno, contento, contento por el partido. 
eh, hace un tiempo que no veníamos ganando, así que nos va a servir mucho como bien anímico para, para lo que es. Nacho, ¿cómo se vive este día después de este, de este triunfo? Porque fue un triunfo complicado, venían semanas complicadas, eh, de, como equipo, no están, no están bien en el torneo nacional. A ti te toca volver nuevamente a las canchas en el partido con Guachipato, deja el arco en cero, ayer nuevamente figura. ¿Pero cómo se vive este día después? ¿Hay una, un, ¿Puede servir como un envión anímico para lo que viene de aquí para adelante, Manto Fagasta? Sí, bueno, mira, en lo personal, ¿cómo se vive? Yo siempre me preparé y siempre me preparo de la mejor forma pensando en que voy a jugar cada partido. Ahora, yo te digo que me acuerde en mi carrera que se me había dado situaciones que me hayan tenido varias fechas sin, sin ser citado. Yo creo que no me había pasado nunca. Eh, pero pese a eso, eh, siempre me, me preparé de la mejor forma y, y pensando en que si me tocaba jugar, tenía que aparecer y tenía que, y tenía que rendir para dar lo mejor para, para el equipo. Y respecto a lo grupal, también, eh, bueno, súper contento porque sumió un técnico interino como lo de Diego Rebeco, que nos conoce mucho y, y en el fondo que lo estamos respaldando a muerte sabiendo que en el fondo tenemos estamos súper complicados la tabla pero que tenemos equipo para poder revertir todas las... Ahí, Carlos, Carlos, te estamos escuchando, no sé si se escucha ahí. Sí, no, no, que, 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 que un segundo que va en alcanzar a escuchar el final de la respuesta de Ignacio. Nacho... No, no, no. Sí, Nacho, eh, hay, un, hay un tema eh, que para mí no pasa por, no, no es menor, que es eh, que miraba ya hace dos fechas atrás y Antofagasta no lo veía por ninguna parte. Es más, nosotros comentamos acá y cuando estábamos haciendo la cartilla experto de ese partido fijo, Curicó Antofagasta, porque de verdad no se veía bien, el panorama no se veía bien. Y viene después el, el despido del técnico, la salida del técnico, viene el partido con Guachipato, se ve algo, se ve una mejora, una actitud también futbolística. Y vemos el partido ayer, donde si bien lo pasaron mal, o sea, tenemos que darte la ti y a la defensa que eh, Antofagasta se mantiene en partido, viene el penal y viene un envío anímico que terminan consiguiendo el triunfo, pero se ve, se ve otra actitud, por lo menos futbolística. ¿Lo notan ustedes? ¿Qué era lo que estaba pasando con Antofagasta las primeras fechas? Que, que se veía como un equipo que entraba a la cancha ya prácticamente perdiendo 1-0 por actitud. ¿En qué cambia la motivación, creerle al técnico, el trabajo? No, o sea, bueno, en cuanto a lo que el técnico, yo encuentro que había el mismo nivel de compromiso con, con Torizano a lo que es con, con Diego Rego, o sea, el profesionalismo de, de los jugadores siempre ha estado. Claramente cuando se da un técnico pasa, podríamos decirlo así, como algo mágico, que se descomprime todo, todo lo que es, todo el ambiente, el camarín, etcétera. Y también el profe ahora hizo hartos cambios. Entonces, en el fondo, eh, yo creo que tenía que haber un, eh, un cambio, pero no, no creo que haya pasado por un, por un tema de, de, de actitud, siendo que siempre hemos querido salir a la, a la cancha eh, a ganar, solamente que no, que no se estaba dando, no estábamos captando la idea de lo que quería el profe. Eh, tampoco, en el fondo, me, me tocó ver muchos partidos por la tele, eh, pero eh, como se llama bueno eso ya, ya quedó atrás ahora lo, lo importante es que eh, asumió Diego Rebeco que en el fondo el plantel está con el mismo nivel de compromiso como te decía recién y que tenemos que cambiar la, la imagen porque tenemos jugadores, tenemos plantel eh, es un buen grupo el que tenemos, entonces tenemos que aspirar a cosas grandes y, y nos aquí... hay que revertir eso Nacho, tú, tú, tú así menciona algo súper importante. Aparece Diego Rebeco, que es un hombre de la casa, que los conoce mucho. ¿Cuánto tiene que ver en ese manejo también, como decís tú, para descomprimir el ambiente? Porque tú decís, eh, una cosa es lo que hacía Torrizano y otra cosa es lo que hace Rebeco. Y Rebeco no es primera vez que está al frente del club también, al frente del primer equipo Antofagasta. Y cada vez que le toca asumir en, en estos desafíos, medias papas calientes, que tiene que aparecer, lo hace de buena manera. Los conoce, los conoce muy bien, sabe apuntar justo ahí a lo que necesita el club. Me parece que también el manejo es súper importante y en este caso Rebeco tiene como la receta para sacarle el mayor rendimiento a ustedes y muchas veces ahí terminamos, volvemos a lo que hemos hablado otras veces, que se prioriza mucho el técnico extranjero y de repente lo que hay en casa o lo que hay dentro del mismo club se deja un poquito de lado. Es que mira, sabéis que es en particular el caso de Diego y ahí un par de años acá en Antofagasta le tocó asumir cuando llega Tito Tapia, justamente con, con Guachipato. Después se va al Coto, 
le tocó asumir a Diego con Guachipato también. Y ahora le tocó asumir otra vez con Guachipato. Eh, y lo que yo te podría decir de Diego, que Diego, tipo, a pesar de la edad que tiene, es un tipo súper profesional, es un tipo súper dedicado. Entonces, él se ha ganado un respeto eh, entre nosotros, entre los jugadores, con base a profesionalismo, con base a respeto. Lo veí todos los días temprano, el tipo estar ahí en cancha, viendo videos, eh, armando cosas. Entonces, uno uno que es jugador se da cuenta de esas cosas y esas cosas te hacen eh, agarrarle un cariño y un respeto a la persona por su, por su dedicación y a todo eso, todo, todo el staff técnico que hay de detrás en el club así que eh, como te dije, o sea, Diego hizo, hizo cambios, pero en el fondo tenemos que responderle a, lo, a los cambios que hizo ¿no? y estar todos preparados por si nos toca participar Nacho, ¿y a ti cómo en lo personal? Bueno, te afecta mucho el cambio porque dejaste de estar viendo el partido por televisión a ser protagonista y discutido de, de ayer, por ejemplo. Pero, ¿cómo se vive cuando tú sentís que tenés las capacidades y, y no te están considerando? Y viene el cambio y te entregan los guantes, prácticamente, y, y destacáis. Es como una pequeña revanchita, de hablo, no, en el sentido más personal, en el sentido del jugador, de, de sentirse bien consigo mismo o, 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 o de un paso más nuevo. A ver, eh, ¿cómo te lo podría decir? Lo que pasa es que yo siempre, durante mi carrera, he tenido el mismo pensamiento. De siempre entrenarme y prepararme pensando que yo voy a jugar el fin de semana. Pase lo que pase. De hecho, por, por acto de te voy a mostrar una, una anécdota que me pasó el 2016 en Palestino. Estamos jugando la Copa Sudamericana y Darío Melo se enferma. Tengo que atajar contra el Flamengo y antes. Y ganamos 2 uno. Entonces, eh, esa vez... Eh, el Nico Córdoba me decía, Nacho, yo estoy súper tranquilo porque veo como tú te entrenas en el día a día. O sea, en el fondo, el, la, la oportunidad, la situación te pidió bien preparado. Entonces, yo intento de que cada vez, como el fútbol es tan dinámico, y sobre todo con tanto partido que tenemos nosotros ahora, de que si me llega a tocar alguna posibilidad, sea cual sea la, la, la situación que pase, tengo que estar bien preparado, rendir y andar bien. O sea, yo siempre me metí eso en la cabeza. Sea el técnico que fuera, la situación que fuera... Siempre me preparo para jugar y poder darle lo mejor al equipo. Eso es súper importante, Nacho, porque también más allá de la parte física, que decís tú que hay que estar entrenándose constantemente al 100%, también tiene que ver una parte psicológica que tiene que ser bien fuerte. En este caso, lo demostraste tú también, pasando de 0 a 100, por así decirlo, para estar fuera de las citaciones, a estar nuevamente considerado en el equipo titular. Buen, muy buen trabajo ante Huachipato, muy buen trabajo ante, ante Goyaniense. Me parece que la parte psicológica también es importante en el futbolista. Y ayer también se reflejó en Antofagasta, que parte perdiendo este partido. Tienen la fortaleza psicológica para aguantar, para en los últimos minutos dar vuelta a un partido. Me parece que también eso, eso hay que destacarlo del trabajo del equipo de ustedes, de Antofagasta. Eh, la parte mental, que tiene que estar ahí muy a la par de la parte física. Mira, si yo te dijera que... Por ejemplo, el día de ayer, en la mañana, eh, Diego Rebeco nos, nos dio una charla y la verdad fue bastante emotiva. Eh, él se emocionó por todo lo que el Kiel Club, por todo lo, lo que se entrega y, y que nos dijo, o sea, que no, no esperaba nunca que para la edad que tenía eh, iba a eh, estar debutando en una Copa Internacional. Entonces que, que él estaba tranquilo, que lo único que no él estaba tranquilo porque veía cómo nos preparaban. Entonces, eh, en el fondo, yo creo que eso, como jugador, que fue lo que dije recién, te llega mucho, porque en el fondo, uno ve estos dotes de liderazgo con el ejemplo. Entonces, todo el plantel le tiene un respeto y un cariño tremendo a Diego, yo creo que nos tocó mucho esa, esa charla que él dio. Así que, eh, es súper importante para todo, para todo el tema eh, anímico, como es. Yo, como me preparo yo, intento siempre ir agregando cosas, eh, nutricionista, eh, partes para, para recuperar, eh, todas las pequeñas cosas que te van sintiendo en la, pre en la preparación, hace que tú al día que te toque jugar, estés mejor preparado y tengas más posibilidades de rendir bien. Bien, Nacho, ¿qué sé? lo que se viene ahora con Antofagasta es, eh, es bien difícil porque primero están colistas en el campeonato nacional, están últimos también en el grupo de la sudamericana, eh, donde es muy difícil porque clasifica solo uno y, y son grupos hechos principalmente para brasileños y argentinos, como que está armado una copa eh, es bien rara, pero sirve para participar eh, pero el campeonato nacional la tienen complicada 
eh, ¿cómo, se rema, cómo, cómo, ¿cómo se rema desde atrás en estos momentos para poder levantar la situación? Porque si a mí me preguntaba y hace dos semanas atrás, los principales candidatos al descenso eran Antofagasta y La Serena, y creo que lo comentamos acá también en el programa. Pero ahora tú veis, después de lo que pasó el fin de semana, veis un cambio de actitud con lo que pasó ayer, y, y tú pensáis que el equipo puede empezar a remontar, y, y más encima que la tabla está tan apretada que, que se pueden llegar a meter rápidamente hasta el cupo de Sudamericana nuevamente, ¿no? Es que eso es súper importante lo que tú dices. Yo encuentro que, el, que la tabla está súper está apretada. Eh, ahora, claro, hemos tenido un desgaste súper grande por todo lo que es la Copa. Imagínate, si ya cada dos semanas estamos haciendo unos traslados muy largos, porque no olvidar que Antofagasta es el equipo que más... un kilómetro es el que más traslado hace. Eh, ya eso súmale eh, viaje a Ecuador, por ejemplo, o lo que nos están tocando en la Copa ahora, que son viajes que son largos, con con escalas que son largas, entonces igual se hace complejo, eh, pero en el fondo era lo que yo te decía recién, tenemos jugadores de gran nivel eh, que están súper comprometidos con, con poder sacar esto, esto adelante. Yo personalmente eh, lo tomo como una mala racha nomás, un, un, un mal inicio de torneo, pero estamos todos enfocados en que podemos sacar esto, esto adelante. Y ahora se nos viene un partido vital, un partido lindo para jugarlo, con un buen rival que juega bien, pero estamos, estamos confiados en que podemos hacer bien las cosas, hay que trabajar y esforzarse. Nacho, me imagino también, y yo te preguntaba al inicio, ¿cómo lo sentías tú desde la interna, lo personal? Me imagino también que existe una satisfacción súper importante en la actuación buena que tuviste a nivel personal ayer ante Goyaniense, las, todas las tapas que hiciste, eh, por ejemplo, si vamos a las estadísticas, la aplicación esta Sofascore te pone una calificación de nota 9, que es muy alta también dentro de, de, del rendimiento. ¿Cómo te sentís tú el día después? ¿Cómo, ¿Cómo viviste el partido? Cuéntame un poquito cómo fue este partido que fue bien apretado, tuviste un par de tapas súper buenas también, ¿con cuál te quedás? Y cuéntame un poquito cómo fue ese, ese partido anoche ante el Goyaniense que terminan ganando 2 a 1 en el final. Mucha, mira, sabéis que fue, fue súper especial el, el partido, porque bueno, como se dio, a mí siempre me ha gustado jugar con buenos rivales, porque uno se mide en el fondo futbolísticamente en qué nivel está. Y nos encontramos con un equipo que, que claro, que o sea, nos salió a proponer, nos salió ya a los tres minutos, habían generado ocasiones de gol. Pero más que las ocasiones que nos quieren dar, yo encontré que el, que el equipo estaba ordenado eh, en el primer tiempo. Pero lo que más me gustó, más, más allá que el rendimiento personal que pueda haber tenido, fue la capacidad de respuesta que tuvimos. Que en el fondo, por la situación que estamos viviendo, eh, contra un equipo brasileño, te hace un gol terminando el primer tiempo. O sea, yo te diría el 90% de los equipos se vienen abajo y de ahí no salís más. Entonces hay una, una inflexión muy grande de, de todos de los jugadores, del cuerpo técnico también, en que sí podíamos salir a ganarlo y, y tampoco no, nos queríamos meter atrás ni nada, o sea, que salí, queríamos salir a proponer. Entonces yo encuentro que fue el camino, lo asimilamos bien, empezó el segundo tiempo, también nos no empezaron a llegar eh, en algunas situaciones, pero el, el equipo se mantuvo firme y yo en el fondo me, me metía en la cabeza que si me llegaban tenía que resolver porque en algún momento mis compañeros arriba iban a hacer lo cual. Bueno, ¿Y cuál fue la etapa que más te gustó la del partido? Porque hubo una doble también, Tení, tuviste ahí harta, harto trabajo. Sí, mira, yo, yo te diría que por lo como por la injerencia tapada, podría ser la primera que fue la, la, la doble, que fue eh, empezando el partido, pero yo creo que con la que más me quedó fue con la que fue al final. Yo te digo que esa ni vi esa pelota, fue, fue puro reflejo, una que fue faltaba dos minutos para que terminara el partido, y el tipo saca un cañonazo a cuánto, a cuatro metros. Entonces, pucha, la verdad que, que, que feliz, feliz por poder contribuir al, al equipo. Después todo el plantel estaba metido en el área ahí intentando sacar el, el balón, defendiendo con todo, porque nos habíamos quedado con uno menos también. Así que eh, contento, contento por cómo se dio, es el camino, es la actitud que tenemos que tener, jugadores tenemos, así que hay que seguir por lo mismo, no, no aflojar y no quedarnos con solamente con eso. Nacho, una, una última pregunta. ¿Tú crees que Rebeco podría quedarse hasta fin de año? ¿Debería poder, poder confirmarlo o preferís no meterte mucho en ese, en ese tema? Más que traer un técnico de afuera. Mira, yo, si tú me preguntáis, Diego, yo encuentro que Diego está... y lo ha demostrado, no es que yo lo diga nomás. Eh, los años anteriores también es un tipo que sube preparado. 
yo no encuentro un tipo que tiene toda mi, mi admiración por cómo se prepara, por cómo estudia, a pesar de la edad que tiene y, de, y del manejo que tiene, hace que todo el, o, o logra hacer que todo el equipo en el fondo eh, le tenga un respeto, le, le tenga un cariño y mientras él esté en el, en el equipo, el profesionalismo y, y lo, lo vamos a bancar a muerte, porque en el fondo sabemos lo, lo dedicado que es. Ahora, si, si llega a llegar otro técnico, también lo vamos a recibir con la mejor forma. Siempre el bien final siempre tiene que ser deporte Antofagasta. Antofagasta tiene que estar por encima de cualquier técnico y por encima de cualquier jugador, obviamente. Nacho, te saco un poquito de lo de Antofagasta. Anoche también, en paralelo a lo que jugaban ustedes, la Copa, la Copa Sudamericana, jugaba la Libertadores, Colo Colo también, que cae contra River Plate. Y hay una jugada que marca el partido, en los últimos minutos marca a Balí, comete un error, el River se pone en ventaja y ahí termina desnivelando el partido un poquito... ¿Cuánto afecta a un arquero cometer un error así que termina siendo decisivo en un partido? ¿Cómo lo hace para recuperarse? Eh, viendo la experiencia tuya también, a lo que hablamos también, la parte psicológica. ¿Cómo, cómo se vive en estos momentos posterior a un error así? Mira, yo la verdad que no jugamos a la misma hora. No, no, no he visto el partido, me levanté temprano ahora y no, no, no he podido ver la jugada. Con respecto a lo que fue, a lo que fue en Robotas por Omar, Fuimos compañeros, yo lo conozco desde chico, que estaba haciendo las primeras armas. Le puedo decir que Omar es un gran arquero, una gran persona, un tipo muy dedicado, muy profesional. Y el puesto del arquero no lo vamos a descubrir ahora, sabemos que es súper complejo, sobre todo cuando no tienes continuidad y sobre todo si eres joven, eh, poder entrar, llegar y venir en un partido tremendamente complicado. Eh, siempre yo he dicho lo mismo, o sea, en el fondo... Omar tiene todas las condiciones para, para poder estar en Colo-Colo, es un gran arquero. Y en el fondo sabemos que el puesto de arquero es, es, es así, o sea, con, con continuidad uno va agarrando y va mejorando mucho más lo que es el rendimiento. Nacho, te queremos agradecer la buena onda, la disposición. Sabemos que el día después de un partido estáis en recuperación, estáis preparándote también, porque no es solo, no es, no es descanso, porque la gente cree que juegan y al otro día es descanso. No, aquí hay un trabajo de recuperación también y te hiciste un espacio ahí para conversar con nosotros. Así que, Nacho, muchas gracias, te deseamos el mayor de los éxitos y las puertas de prensa fútbol que han abierto para ti. Un abrazo grande. Vale, compadre. Igual, les deseo lo mejor, que les siga yendo increíble en el programa. También soy seguidor de ustedes, así que les mando un abrazo gigante y que les siga yendo muy, muy bien. Cuídense mucho. Abrazo, Nacho. Felicidades. Abrazo, Nacho, que te vaya bien. Ahí vamos a estar conversando más adelante también. Ahí va a saber más de la carrera de Nacho González y también de Antofagasta, Carlos Piratini. Un Antofagasta ahí que se metió también en la zona de clasificación ahí en, en, el, en la Copa Sudamericana. También está colista, lo decíamos, con tres puntos, pero al menos sumó un triunfo en una zona, como tú decías, Carlos, que es súper complicado de clasificar que está el torneo medio armado para los brasileños, argentinos, clasifica solo uno, se mete en los de la Libertadores, pero lo importante es ser competitivo a nivel internacional, tal como lo demostró Colo Colo ayer con River Plate, más allá de, de la derrota. Carlos, retomemos un poquito lo que estábamos conversando al inicio, que me parece que también es interesante para que después del corte ya nos metamos de lleno en el análisis futbolístico de lo que fue el River Colo Colo, lo que va a ser la previa de Católica Flamengo, lo que se viene con la U, contar ahí un poquito más de noticias también internacionales, la Champions, lo que nos dejó, pero me parece importante que no pasemos por alto lo que sigue pasando en los estadios. Tú decías, esto también es un reflejo de lo que pasa en la sociedad acá en Chile, pero también los clubes tienen que empezar a hacer un mea culpa. Yo lo dije el martes cuando lo conversamos respecto a los incidentes en San Carlos Apoquindo, eh, pero los clubes tienen que empezar a hacerse más responsables, tienen que hacer un mea culpa, tienen que ponerse las pilas, tienen que ponerse las pilas la NFP, tienen que ponerse pilas las autoridades, también acá el Ministerio del Deporte, el Estadio Seguro, eh, en general todo tiene que empezar a fluir de buena manera para que podamos realmente ir al estadio tranquilo o sea, no puede ser que una persona mayor no tenga miedo de ir al estadio porque estás haciendo la fila, te caes con la entrada y viene una avalancha que por suerte no te pasa a mayores, ¿no? que un niño esté haciendo la fila para entrar al estadio y viene una avalancha y te tira para adentro ahora, por suerte acá en el fútbol chileno todavía no vemos muertes como ha, ha habido en otros países pero, pero me pero parece que, que está estamos esperando eso pero me parece que estamos en vías de eso, estamos ahí en el límite, caminando en la cornisa y por pero eso hay que ponerse que... las pilas pronto. Mira, yo te voy a dar el ejemplo mayor de, la, de las autoridades políticas de este país. Yo tengo un árbol fuera de mi casa. El árbol está empezando a crecer y a levantar el pavimento. Fui a la municipalidad y le dije, lo quiero, cambiar, lo quiero cortar y quiero plantar otro que no me genere raíz. Y el tipo me dijo, cuando rompa la vereda, lo puede cambiar. 
es exactamente lo mismo que pasa con el fútbol. En vez de yo sacar el arbolito ahora, plantar uno nuevo y que la vereda no se levante más y la podemos arreglar, no. Acá, vamos a esperar, en vez de hacer un corte weón, de tres filas, de tres rondas, el serpentín, que por lo menos me tocó verlo en Brasil y que me ha tocado verlo en otras partes, acá no. Estamos esperando que quede la cagada para hacer una reunión donde vamos a tomar medidas. Cuando de verdad está yo seguro, dio la cacha y sigue dando la cacha, eh, donde los clubes se hacen, se hacen responsables de lo que pasa de la puerta para adentro, pero no de lo que pasa en el entorno, entonces cada uno cuida su ranchito y mientras no quede una caga grande donde lo lleguemos a apuntar con el dedo, nadie se hace cargo. Es el problema, lamentablemente estamos esperando eso. ¿Te parece, Carlos, que vamos leyendo a la gente también que participa con nosotros como cada martes y jueves también con el hashtag Prensa Fútbol, por ejemplo? El Team Radio Z, como siempre, remando, nos dice que estamos la dupla goleadora, Guaja Piratini, para conversar de la gordita regalona. Ricardo Silva nos dice, los delincuentes hacen lo que quieren en los estadios, porque no hay cárcel ni sentencia ejemplificadoras para ellos. Cuando haya legislador y jueces valientes, leyes dura y cárcel, esto cambiará, nos dice Ricardo Silva. Totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo por acá. Carlos Gutiérrez nos dice, y en la polla gol se puso visita. Así cuando nos vamos a ganar la polla gol, nos dice Carlos Gutiérrez. Creo que llevamos como menos tres puntos en la polla esta semana. Alex Molina nos dice, entrenarse el día a día pensando en jugar el fin de semana es lo que quería hacer todo profesional. ¿Qué piensa el Nacho sobre la rotación de arquero? Es tan importante. Bueno, ahí ya pasó el Nacho, no lo no alcanzamos a leer ahí la pregunta, Nacho González, pero se la vamos a hacer ahí, aparte, para que lo, lo responda ahí para Prensa Fútbol. Vamos a hacer una notita aparte, así que vamos a guardar esa pregunta de Alex Molina. Nos preguntan por acá, ¿por qué no jugó Cortés en el arco de Colo Colo y jugó eh, Carabalí, que hace rato no tiene continuidad? Sí jugó Cortés, alcanzó a jugar 20 minutos, pero recibió un golpe ahí en la cadera y se teme que sea un desgarro ahí en el, en, el en, la, en, la, en esa zona costal también, así que podría estar un par de partidos fuera. Brian Cortés, que hacía un muy buen trabajo también ahí en Colo Colo ante River Play, después vino el cambio ahí por Carabalí. Por acá nos dicen, Piratini no pasa solo en el fútbol, en todas partes esperan que quede la cagada para hacer algo, nos dicen también con el hashtag Prensa Fútbol. Es lamentable, es lamentable tener que estar eh, viendo esa situación, lo que dice Ricardo, lo que dice Alex, lo que decís tú, Carlos, es verdad, o sea, están esperando que quede una escoba mayor y si las leyes tampoco ayudan o sea, por ejemplo tú veis que en el estadio la gente que tiene derecho a admisión va con un carnet que es falso, le sacan el chip lo, y los guardias tampoco tienen una autoridad carabineros no se mete dentro del estadio entonces, ocupáis estadios públicos bueno, en este caso el Monumental era un estadio privado es, es de Colo Colo, pero cuando ocupáis estadios públicos también no se hace nada entonces, me parece que acá seguimos tirando la pelota para adelante esperando como decís tú que pase una escoba grande ojalá Ojalá no pase, ojalá no pase, pero están generando todo, todas las condiciones para acá que quede una escoba gigante, una escoba grande que vamos a tener que lamentar mucho a nivel de fútbol y lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Empezáis a alejar a la gente, empezáis a alejar a la familia, empezáis a alejar a los niños del estadio, empezáis a alejar a la gente mayor también para que vaya al estadio gente que se quedó con la entrada, que no va a querer volver al estadio porque vino una avalancha, los que están en el estadio que lo vieron con susto como se metían, cómo volaban las rejas, cómo se pasaban de un lado a otro, y para qué vamos a decir también, el monumental para mí ya quedó obsoleto, tenéis partes que no veis la cancha, que, o pues, tenéis rejas que parece una cárcel, y no veis la cancha, veis la mitad de la cancha, no veis un arco, para qué, para qué, para qué vamos a seguir ahí, a seguir detallando todo lo, lo que significa la experiencia estadio a nivel nacional, no solo en el monumental, pasa en varios estadios, así que también es parte eso del proceso que hay que ir mejorando. ¿Te parece, Carlos, te parece, Niño Nuevo, que nos tomemos un break, tomemos un descanso y después nos metemos de lleno en la pelotita en River Colo Colo, Católica, Flamengo, la U, Audax, la Audax, la U, para ser más rigurosos también, y nos metemos ahí con todo lo que viene en el fútbol para hoy día, para el fin de semana y todo lo que vamos a estar analizando junto a Carlos Piratini, Niño, Niño Nuevo. Hacemos un corte y seguimos con más Prensa de Fútbol en Radio C. ¿Quieres comer platos típicos pero estás agotado? Tranquilo, PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos. Disfrútalos en sus variedades. Pastel de choclo, PF Listo. Pastel de papas, PF Listo. Porotos estilo casero, PF Listo. Lentejas estilo casero, PF Listo. Charquicán, PF Listo. Los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo. Salva tu día con PF. Nueva Escudo Smoke, una cerveza con carácter único, elaborada con maltas ahumadas y tostadas, con un color rojo profundo, cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado. Nueva Escudo Smoke, porque carácter es atreverse a probar algo distinto. Escudo, 
hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años. Abril, mes del libro en radioz.c. Mientras el corazón late, mientras el cuerpo y el alma siguen juntos, no puedo admitir que cualquier criatura dotada de voluntad tiene necesidad de perder la esperanza en la vida. Julio Verne, viaje al centro de la Tierra. Seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z, jueves 28 de abril. Hacemos este programa junto a la tecnología de Acer y la calidad de Acer. También la calidad de los productos de PF, alimentos, receta del abuelo y también los pronósticos de Polla Gol y Polla Experto. Que hoy día sí que sí le apuntamos al palo al gato ahí con algunos de los pronósticos que estamos dando ahí toda la semana junto a Carlos Piratini, niño nuevo. Carlos Piratini. Ayer Colo Colo eh, compitió de igual a igual ante River Plate, me gustó la forma como se paró en el Monumental, siento que compitió de buena manera ante un equipo que es súper potente a nivel sudamericano, que eso ya está de más decirlo, ante un técnico tremendamente exitoso como Marcelo Gallardo, pero me gustó la forma como este Colo Colo supo competir ante River Plate. Si vamos ahí al inicio de esta temporada de Colo Colo, es muy distinto y se nota la evolución desde la pretemporada cuando Boca Juniors le pasó por arriba a Colo Colo en, este, en la pretemporada a este Colo Colo que es capaz de competirle de buena manera a River Plate. Obviamente con las limitaciones del físico que es, veis como decíamos tú, decías tú en el inicio hasta los 80 minutos empieza a bajar un poquito el físico de Colo Colo y ante rivales de la jerarquía de River Plate, no podéis cometer los errores como el que cometió Omar Carabalí. Ese error también te termina desnivelando un partido que estaba para un empate, que para Colo Colo hubiera sido muy bueno, sin desmerecer que River tuvo el control del partido en gran medida en este encuentro jugado en el Monumental. O sea, yo vi un partido parejo, donde Colo Colo se creó opciones. Lo que me preocupa es que de, 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 de futbolistas que yo esperaba un rendimiento un poco más alto, no lo encontré. Eh, me gustó mucho lo que hizo César Fuente, Solari muy encarador, pero definiendo poquito. Eh, es más, cuando tiene, cuando, eh, en el segundo tiempo, en vez de controlar, debería haber partido de primera y no, no lo hubiese obstaculizado. Al Colo Gil lo veo cada día peor en Colo Colo. Lo que yo veo cada día más bajo en Colo Colo. No, no me gustó el rendimiento. Lo de Amor y, y, y lo del Peluca Falcón, eh, me parece que sobresaliente es lo mejor de Colo Colo. Lo que está jugando Suazo. Eh, ya, Suazo, Suazo se, le hicieron tanto bullying que se tenía que defender solo y les tapó la boca a todos los colocolinos. Porque el fin de semana por fin de semana los colocolinos eran los únicos que estudiaban a Suazo, al resto no le importaba. Y tú mirabas ahí tendencia en Twitter y ahí hay a Suazo bueno, y que lo mataban, lo mataban, que como voy a tener la jineta. Y Suazo se transformó en un baluarte colocolo. ¿Cómo te marca? Eh, ¿Cómo llega arriba? ¿Cómo se asocia lo limpio y lo clarito que está para pa seguir jugando? Eh, me parece bien, Costa lo encontré un poco bajo, lo encontré un poco bajo en algún momento, eh, pero defensivamente creo que Colo Colo estaba muy bien parado. Ahora hay que decir algo, Falcón con Bar sigue para la casa. Eh, eh. Eh, se iba para la casa, eh, el primer gol de, de, de River, para mí, para mí, es fuerza desmedida de Pablo Díaz. Eh, era cobrable, era, no, no era para impulsarlo como decía Quintero, que era segunda María para Pablo Díaz, no. Era cobrable, absolutamente cobrable, porque si bien gana la pelota, va con una fuerza desmedida que eh, pone en riesgo eh, el físico del rival, y para mí era, era foul. Al menos era foul la jugada, era tiro libre indirecto, eh, por eso para mi parte hice la jugada. Pero lo que me pasa es que después del gol, a Colo Colo, Colo, -Colo se siente súper tocado después del gol. Yo pensé que a los 70 minutos, después del resultado que hubo en Fortale entre Fortaleza y Alianza Lima, Colo Colo se iba a replegar y el empate era demasiado bueno. Y hace el cambio, que el mismo cambio prácticamente que hace en el partido con Católica, mete Orosa con volante de contención y va a buscar el partido y se encuentra con este, con este 1-0. Colo Colo se descoloca, Barcos hace un golazo, mal parado Carabalí también para bien el segundo gol, mal parado. Sí. Eh, por eso lo sorprenden en el segundo palo. Y ahí Colo Colo, amor propio y con muy poco físico, como sigue el descuento. Pero si tú lo miráis. A mí me deja sensaciones encontrar el partido porque creo que Colo Colo mereció más que por lo menos con uno de los que yo creo cuatro candidatos a ser campeón de la Libertadores le compitió y le compitió bien. Ahora hay que ver cómo le gana Argentina, que, que otra vaina. Eh, pero Colo Colo está a la altura para poder clasificar y es muy superior a los dos otros dos rivales que tienen en el grupo. Entonces yo espero que Colo Colo, ganando la fortaleza acá, eh, haga la pega y, y listo y clasificado. 
O sea, yo espero que Colo Colo le gane a Fortaleza acá, que Alianza pierda con, que debería perder con River y, y se acabó. Yo creo que por ahí puede, puede ir la mano y que Colo Colo pueda clasificar tranquilamente segunda fase. Yo creo que la próxima fecha también es clave, Carlos. Colo Colo puede llegar tranquilo a las últimas dos fechas, incluso dándose el lujo de empatar con Fortaleza más adelante acá en el Monumental. Mm. Porque la próxima semana visita Alianza Lima, consiguiendo un triunfo en Lima y sumaba que River le saque un triunfo como visitante ahí a Fortaleza, Colo Colo ahí podría perfectamente ya estar clasificado de antemano a la, a la octava de final. Matemáticamente no, pero es prácticamente un hecho que va a estar ahí en los octavos de final de la Libertadores dándose esa, sí. esa variedad de resultados. Comparto contigo el análisis futbolístico, Carlos, en el sentido de que bajo Gabriel Costa, muy bajo Gabriel Costa, no ganó nunca el duelo ahí por la banda, después cuando se centralizó tampoco marcó diferencia. Lo de Leo Gil, cuando le toca jugar de espalda, cuando le, le toca un, fútbol, un, un equipo que es más físico, más raspador, ahí como Enzo Pérez también en la mitad, en, en la mitad de, de la cancha, le cuesta Leo Gil, le cuesta Leo Gil. Cuando tiene la cancha de frente otra cosa, pero cuando vemos estos partidos más o menos físicos, Leo Gil empieza a ver pasar la pelota de aquí para allá y deja de ser el hombre tan trascendente que en Colo Colo. Lo que tú decías, ¿verdad? O sea, de, de Leo Gil que era preponderante la temporada pasada, que marcaba grandes diferencias, se ha ido diluyendo un poco y se nota esto a nivel continental, sobre todo cuando estáis jugando medio mermado, porque recordemos que Leo Gil tampoco está al 100% físico. Lo mismo que ayer Emiliano Amor, que hizo un muy buen partido. Falcón, muy buen partido también jugando ahí en el centro de la saga de Colo Colo, lo que decís tú. Obviamente iba a haber sido expulsado si se veía ese coazo que le dio a Julián Álvarez, que era, era para ponerle cárcel y cuatro fechas. Pero pasó colado también, eh, comparto también que era faulo de Paulo Díaz pero destaco ese rendimiento, Falcón me parece que en un muy buen rendimiento muy bueno el trabajo de Fuente y Pavé hasta que se casó César Fuente que fue justo en el segundo gol de, de, de River Play que termina también ahí costándole después la salida a él, pero en general lo de Colo Colo estuvo bien, compitió de buena manera y cuando más daño le hizo a River fue cuando jugó de contra, cuando esperó un poquito a, a River en campo propio y buscó esas salidas rápidas con Solari que sigue con ese, con ese problema de la definición en la jugada, pero me parece que es súper importante para este Colo Colo encarador, que lo vemos ante River Plate que no se achica, le ganó constantemente el duelo a Casco, me parece que lo de Colo Colo estuvo muy bien, equiparándose a un plantel que es súper poderoso, que si tú empezás a mirar nombre por nombre, lo de River es otra cosa, están en otra jerarquía Julián Álvarez vendió al City, tenía futbolista de gran nivel, tenía que seguir el barco tenía, tenía un, 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 un de la cruz que se comió la mitad de la cancha y le pegó al que se le cruzara por ahí, hizo lo que quiso también ahí de la cruz, me parece que si vamos como buscando el vaso medio lleno por cómo se ha venido dando los últimos años del fútbol chileno, creo que un paso adelante como se enfrentó Colo Colo a River porque perfectamente Colo Colo podía haber hecho el otro negocio, que era aguantar esperar, ratonear y esperar el 0 a 0, pero acá también propuso un partido de igual a igual de ir a apretar en la salida y hasta que le duró el físico, terminó resultándole a Colo Colo o sea, es físico, si el fin de cuentas es físico y no pasa tanto. Yo, yo lo vi, cuando tú miras el primer tiempo, sí, River tenía manejado un poco mejor la pelota, eh, pero era un Colo Colo pulsante y un Colo Colo que era los duelos. Eh, había duelos específicos dentro de la cancha que, que podían definir el partido. Era uno, era eso, Pérez contra Leo Gil, eh, que, que fue completamente eh, desnivelado, porque Leo Gil no anduvo, de verdad que no anduvo, pero más allá de eso... Eh, miráis mirá para afuera y decís cómo Colo Colo puede ir a buscar esto y no hay mucho y yo creo que Colo Colo tiene 13 jugadores de altísimo nivel pero salen algunos sale alguno y Colo Colo baja mucho y, y se notó con el cambio o sea, salió, salió Cortés bueno, y entró Carabalí y ya no fue premio de garantía y se notó y se notó más dubitativo amor ya no, ya no, ya no, cuando, no volvían atrás cuando tenían una pelota eh, si el Colo Gil no anda ¿por qué no metía a Pizarro? ¿cachai? creo que empezáis empezá a darle me, faltan, me, me faltó me faltó eh, el hombre de refresco en Colo Colo que te llegara a ayudar a resolver esos soldier weón, del Manchester United que te, los últimos 10 minutos te, te revolucionaban eh, lo que hace de repente el existente en el Inter para pa los que son más contemporáneos me faltó eso, Colo Colo no, no tiene no tiene esa, esos jugadores para completar un plantel más largo, pero que sí le alcanza para competir, eh, pero no para ganarle a Rier. Lo de Solari, bueno, yo lo mandaría una, una semana a la casa de los Bartichotos, para que. Eh, porque de verdad, bueno, en cara, te dan un metro. A Casco lo volvió loco. Lo volvió loco, pero Casco al final lo acompañaba. 
ni siquiera lo buscaba tocar porque todo lo que definía los centros o eran pasados o eran detrás del arco. Claro, bueno, agarráis una pelota en tres cuartos de cancha o en mitad de cancha y empezáis taca, 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 y llegáis en línea de fondo, pero se diluía todo porque el centro era malo. Entonces, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, eh, Colo Colo tiene todavía listas para donde mejorar y creo que está para un poco más allá, para pelear un octavo de final en Copa Libertadores. O sea, con un buen sorteo de un octavo de final, Colo Colo perfectamente se puede meter un poquito más arriba. Ahí también tiene que ver un poquito la suerte de cuando venga ese sorteo ahí en la, de los octavos de final. Vamos leyendo a la gente, Carlos, también para que después escuchemos ahí a Gustavo Quintero, a Gabriel Suazo, que hablaron al término del partido, para que, que vayamos redondeando la idea. Vamos leyendo a la gente mientras preparamos ahí los dichos de Gustavo Quintero, que para varias empezó, sacó el pañuelo y lloriqueó un poquito ahí en el Monumental. Por acá nos dicen, eh, no hay que matar a Carabalí, debe jugar más y hacer experiencia. Además, creo que ni siquiera tenía pensado jugar en el día de ayer. Todo el aguante para él impresentable que no haya bar en la fase de grupo y si es para favorecer a alguno, hay que ser mal pensado, nos dicen por acá acá nos dicen, y el guardalínea y el cuarto árbitro porque nos mandan la imagen ahí de la barrida de Pablo Díaz sobre Oroz que termina siendo el primer gol de, de River Play ahí en el Monumental eh, ¿sabéis lo que iba a destacar también Carlos, de, de River? me gustó lo de Pablo Díaz, patrón ahí de la defensa se consolida ahí como el hombre más importante en la saga de River y tú lo veis putear a los compañeros, mandar en la última línea, ordenar, y así da gusto ver ahí un chileno triunfando en el extranjero, y te seguís preguntando, ¿por qué no jugó más en la selección chilena Camilo? Ahí, a Qatar 2022. Por acá nos dicen, ¿será que a Gil se le subieron tanto lo humo al proponerle a la selección en un minuto? Y ahí como que se fue apagando, nos dice Alex Molina por acá. Se achanchó. Los... Se achanchó, como diría Gorosito y Acosta. Por acá nos dicen... Eh, Acosta lo encerraron y lo anularon y a raíz de eso Gil no las podía hacer todas no habría sido mejor Volados que Oroz yo pensé que el cambio era, era Volados o era Zavala no, en, mi, en mi libro no aparecía como primera opción Oroz para pa Colo Colo mira por acá nos mandan una foto de un hincha de la Católica ahí también en la barra de River Play eh, alentando ahí a los millonarios de ayer también y acá dicen que también en Argentina alucinan con eh, la barra de Colo Colo nos mandan ahí una información también siguiendo con esto de Colo Colo con River Plate, Carlos Piratini. Te quiero invitar a escuchar a Gustavo Quintero, que se quejó también por la falta de Pablo Díaz, se quejó también de, de la falta de VAR. Obviamente Quintero tenía que llorar y culpó al árbitro como el, 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 el gatillante de que River Plate marcara las diferencias con Colo Colo ahí en el Monumental noche por el partido válido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2022. Gustavo Quinteros también, que eh, me, me gustó me gustó el planteamiento que le, le hizo a Colo Colo. ¿Te parece que lo escuchemos y seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z en este capítulo 270? Terrible error del árbitro en una falta, que no solamente era falta a favor de Colo Colo, sino que era amarilla para la segunda amarilla para el jugador de arriba. A partir de ahí, ellos muy bien, aprovechan la oportunidad, hacen un gol, que también fue un error nuestro, que no podemos rechazarla. Ese fue el detalle que marca la diferencia, porque después hicimos goles válidos, uno cada, por cada lado, y yo creo que un empate hubiese sido lo más justo. Creo que hicimos un buen partido y conforme con el rendimiento del equipo. Es inentendible que no haya más. No, yo no entiendo porque ese, ese hubiese sido anulado el gol. Pero bueno, lamentablemente nos tocó ahora, nos tocó en contra. Espero, bueno, a ver si los próximos partidos nos toca a favor. Terrible error. De... Ahí está Gustavo Quintero, que la mascarilla le escondía un poquito las lágrimas que tenía en el Monumental, pero es parte de, es parte de. Es que hay un punto acá. Yo concuerdo con Gustavo Quintero en esta pasada. Fue el faul. Un error los cero Carabalí que marca la diferencia del partido. Que no haya bar porque en países sudamericanos no esté implementado, hace que se rasquee la Copa Libertadores. Se rasquee, de verdad que se rasquee, porque lo comparáis con Europa y decís cuántos años luz de Europa. Porque por último la Conmebol se debería preocupar de que existan dos o tres estadios por los en los países que no. Así como se preocupan, weón, de que Guachipato tenga que ir a jugar, eh, hubiese tenido que ir a jugar a, a, a Viña en su momento. Preocuparse de que dos o tres estadios, la, la, la Conmebol implementar dos o tres estadios en los países que no tienen bar y que los equipos jueguen ahí. Listo, y se soluciona el tema. Le encuentro toda la razón a Gustavo Quintero, pero es tanto, es tanto lo que reclama que ir así así de nuevo, de nuevo. Entonces, eso me pasa, pero en esta pasada estoy completamente con Gustavo Quintero. 
Mira, mira, va a quedar grabado aquí Carlos Piratini, de acuerdo en todo con Gustavo Quintero este jueves 28 de abril que hacemos Prensa Fútbol en Radio Z y también hacemos la previa de Católica con Flamengo Carlos que a las 18 horas tiene este partido importante para la Universidad Católica con una formación muy parecida a la que hizo ante Colo Colo en el Clásico el día domingo, salvo ahí con la variante en el centro de la cancha eh, con el ingreso ahí de Parot más centralizado con Cuevas yendo al lateral izquierdo eh, me gusta, me gusta esta formación de Católica. Contémosela a la gente cómo iría Católica a partir de las 18 horas. Iría con Sebastián Pérez en el arco, Raimundo Rebolleo, Tomás Taburuaga, Alfonso Parot y Cristian Cueva en la línea de cuatro. Dos contención ahí con Juan Leiva y Felipe Gutiérrez. Tres más adelante que ellos, José Pedro Fuenzalía. Fabián Orellana repitiendo ahí como enganche y Gonzalo Tapia para dejar ahí en el ataque solo a Fernando San Pedro. ¿Y ¿Te gusta este, esta formación, Carlos, para enfrentar hoy día al FLA? Sí, me gusta. Creo que el primer tiempo, si repite más o menos la intensidad del primer, el primer tiempo con Colo Colo, eh, Católica se puede afirmar. Y creo que este no es el... Este, para muchos, claro, es un partido súper relevante porque juega contra Flamengo y si sacáis un resultado positivo, eh, también te pegáis un avance gigante en Copa Libertadores pensando que Flamengo les debería ganar a todos. Es como lo que pasa en el grupo de Colo Colo. Ríos les debería ganar a todos y hay que ser el mejor de los tres restantes. Y hay que hacerlo con autoridad. Para mí, el partido clave católica es la próxima semana. Para mí, sí. eh, el hecho de ir y rescatar puntos con Sporting Cristal es eliminar a Sporting Cristal. Y yo creo, y yo creo, que, ya está yo creo que ya está eliminado. No, porque Sporting, no, pero Sporting te va a tratar de ganar y de, por último, si viene de ahí te complica acá, te caga con la sudamericana. Eh, yo creo que Católica tiene que ir a sacar puntos allá. Los dos equipos peruanos están dando la cacha y están en el grupo de los equipos chilenos, así que se agradece. Pero, pero Sporting es un equipo difícil es un equipo, es un equipo complicado de local y ojalá, ojalá yo, yo a lo que apelo es que ojalá eh, Católica en estos dos partidos pueda sumar dos puntos y definir todo con talleres eh, con talleres acá porque después tenés que ir a jugar tenés que ir a jugar al, al Maracaná y, y, y la tenés clara que va a ser dura, va a ser compleja eh, entonces tenéis que en estos dos partidos tenéis que hacer cinco para que venga Talleres y así ocho y clasificáis con ocho porque Talleres, claro, hay Talleres de, de ojalá, todos esperamos pierda con Flamengo de local eh, y pierda sus dos partidos de visita o sea, Talleres no debería sumar más en esta Copa entonces ahí, ahí, por ahí para, para ir a la clave eso lo dice Carlos Piratini desde el corazón Flamengo sería titular hoy día Mauricio Isla en el equipo de Carioca y de Río Janeiro y no va a tener a David Luis que se quedó ahí en Río de Janeiro solucionando algunos temas personales. Se puede dar el lujo Flamengo dejar ahí en Brasil a David Luis y no sufrirlo tanto esta noche ahí cuando visite a la Católica a partir de las 18 horas ahí en San Carlos de Apoquindo. Y por eso mismo, Carlos Piratini, te quiero invitar a apostar con este partido de la Universidad Católica y Flamengo que juegan por la Copa Libertadores porque van a estar todas las miradas puestas hoy día en San Carlos de Apoquindo y la Católica necesita un valioso triunfo ante el poderoso Flamengo de Mauricio Isla para seguir con chances en la Libertadores un duelo que promete y que Poya Experto lo trae como partido único la Católica multiplica tu apuesta por 4.75 el empate por 3.25 y una victoria de Flamengo por 1.48 ¿a quién le pone hoy día sus 10 luquitas Carlos Peratini? a la columna del medio a la columna del empate. Hoy día voy a ser mira. amarillo. Hoy día soy amarillo. Hoy día soy amarillo y voy por el empate. Amarillo y cruzado, dice Carlos Peratini. Hoy día, a partir de las 18 horas, le juega un empate a la Católica. Entonces se podría multiplicar su apuesta a 32.500 pesos si juega 10 luquitas. Yo voy a ser más arriesgado que tú, Carlos, y le voy a poner 10 lucas al triunfo de la Católica y me puedo ganar 47.500 pesos. Mira, puedes jugar ahí en experto.cl, en todas las agencias de polla, en la aplicación mobile. Y también atento porque en la lista de partidos que hay en experto.cl están todos los partidos con camarita y eso pueden verse por streaming también. Así que muy, pero muy bueno para que la gente juegue desde 500 pesos. Porque como siempre con Polla Experto, juegue. juegue. Carlos Piratini, te quiero contar también algunas noticias de qué han pasado en estos días. Bueno, lo de la Champions, las semifinales de Champions, el Liverpool marcando la jerarquía sobre el Villarreal, eh, imponiéndose de local, me parece que el Villarreal hizo algo de su negocio, la sacó barata en la visita de Anfield, y también lo del Real Madrid, que también la sacó barata, o sea, se sostiene en Benzema, eh, podría haber sido un 7-0 si tú, si tú lo miráis lo que hizo el Manchester City en los primeros minutos, y finalmente termina siendo un 4-3 que deja la serie abierta claro. ahí en las semifinales de Champions League, partidazo. Qué partido. Y yo quiero, quiero destacar una jugada que lo comentamos nosotros por WhatsApp ese mismo día. El gol de Bernardo Silva. Acá, si hubiese pasado esa misma jugada acá, los futbolistas me van 
se hubiesen ido contra el árbitro y lo hubiesen tratado de matar. Solamente por el gesto técnico del árbitro de llevar el pito a la boca, pero no cobró porque dio, dio la ley de ventaja y terminó siendo un golazo. Pero el juegue juegue, el no esperar que el árbitro cobre, eh, el estar concentrado en un partido te puede marcar muchas, muchas diferencias. Y termina pasando en un partido que, bueno, yo de verdad pretendía trabajar mientras lo veía y, lo, el, el, y la última media hora, bueno, dejé botado el computador y me puse a ver la tele. Eh, de lo mejor que he visto en el último tiempo futbolísticamente, dos equipos propositivos, lo de ayer del Liverpool, claro, el Villarreal salió a defenderse y a tratar de buscar lo que pudiera y no resultó pero, pero tenéis claro que, eh, lo, que cómo vaya, lo que vaya a pasar en Madrid va a ser una batalla campal bueno, y el miércoles hay que estar muy atento Sí, no hay que pasar por alto lo del Liverpool también, Carlos, me parece que también jugando un fútbol de alto nivel, un equipo reducido, que tú lo veías y parado los centrales sobre la mitad de la cancha con un trabajo ahí de, fami de Fabiño espectacular también, quitando todas las pelotas, de Luis Díaz también desbordando mucho, me, me, me gusta mucho ese trabajo del Liverpool, también se nota completamente la mano de Jürgen Klopp, marcando diferencia ahí. El Liverpool que me parece que tiene ahí ya tres cuartos de, de boleto para la final de la Champions, y por el otro lado yo me la juego por el Real Madrid que ahí en el, en el Santiago Bernabéu va a terminar sacando al Manchester City y tú, Carlos, los finalistas para Champions eh, yo, yo también creo que va a terminar siendo el Real Madrid pero va a ser dramático y ojalá que el Real Madrid deje una mejor impresión que la última final que jugó con el Liverpool ahí partido, el, una, se dice que el, el partido más, más expectante de los últimos 40 años de la Champions era el Liverpool Real Madrid el 81 y lo termina ganando el Liverpool 1-0 con un error defensivo del Real Madrid y dicen que es el peor partido de los últimos 40 ahora yo creo que hay partidos peores yo he visto partidos sí. más vale, malitos malito de final del Champions para qué decir el Liverpool Tottenham que yo le tenía una expectativa weón, y, y terminó siendo un aniquilamiento ahora si vamos por competir por malos partidos tenemos nosotros para repartir todas las semanas también acá en nuestra competencia oye, la Universidad de Chile mañana a las 14 horas visita al Audax Italiano en el Elías Figueroa del Paraíso, la U tiene la vuelta de Cristian Palacio va a estar entre los citados pero tiene una formación ya, ahí el técnico Santiago Escobar, una formación probable pensando en el partido de mañana que cierra la undécima fecha donde la U está duodécima en el torneo con 11 puntos el Audax está décimo tercero con 10 puntos así que los dos están metidos en la zona baja un triunfo de cualquiera de los dos los complica mucho pensando en, en la lucha por no descender y lo que tú le decías a Nacho González, está muy pero muy apretada la tabla y puede marcar ahí el futuro de ambos equipos. La U va a estar, se va a parar mañana con Galín de Sandía, Ignacio Tapia, Bastián Tapia y Marcelo Morales. Felipe Seymour en la contención, ya chachetaron definitivamente a Álvaro Brun porque saben que no está dando ningún resultado. Israel Poblete, Darío Osorio y Jason Vargas en el medio campo. Y Ronnie Fernández con Franco Lobo en el ataque pensando que Palacio está ahí todavía, no al 100% y Junior Fernández está más que cortado en la Universidad de Chile. Y como noticia, Carlos Pelatini te quiero ir dando varias noticias aquí sobre el final. Matías Almeida se cae de las opciones para ser técnico de la selección chilena, lo que me parece una muy buena noticia, porque tiene acuerdo para irse al AEK de Atenas, así que se va a Grecia eh, y no lo vamos a tener ahí como candidato a la selección chilena Matías Almeida. Me parece muy bueno, Carlos. Notable. Gracias. Gracias. <risa> gracias. Gracias, gracias Pablo Milán, por tener una, una directiva tan nefasta que ni, ni el malo de Matías Almeida quiere venir a ir. No, y gracias a los griegos, mira, se llevaron a Gustavo Poyeta, ahora se llevan a Matías Almeida y la selección chilena va a estar jugando ahí una copa en Japón ahí en junio, así que lo más probable que tenga que ser el interino que no quería Pablo Milat, que no quería Francis Cajijao, que dijeron que no, que cómo vamos a tener un interino, va a tener que ser con un interino ahí, esa es la oh, copa oh, que viene. Dicen que probablemente en mayo ya no vean en mayo sí. ya no vean y si de novedad hablamos, Carlos, la Católica, Diego Aguirre, prácticamente abrochado la llegada de Diego Aguirre como nuevo técnico de la Universidad Católica. ¿Cómo lo veía Aguirre? Un buen técnico, un muy buen técnico, no era, no era mi preferido, pero siento que era un tipo que, que es súper trabajador y es rendido. Mira, mira. Y como noticia también para irte contando noticias rapiditas y al pie, ayer también el Boloña le ganó 2-1 al Inter de Alexis Vidal. Vidal ¡Qué bueno! Más. Alexis entró a los 63 y el Boloña de Gary Medel, que jugó los 90 minutos, le termina ganando al Inter con una chambonada del arquero ahí que en los últimos minutos le dio el triunfo al Boloña, que el Inter queda a dos puntos del Milan, líder de la Serie A, a cuatro fechas del final, así que el Inter desaprovechó la oportunidad de pasar a ser puntero de la Serie A a cuatro fechas del término, Carlos. Muy, pero muy mal resultado para el equipo de los chilenos y también que dirige Simón Insaí. Eh, me, me alegro. 
Siento que han sido tan mal portados con Alexis, weón, y con Vidal. Me carga cuando son mal portados, weón. Me carga cuando... Es como lo que me pasaba con el Real Madrid, weón. La era pasada quería que el Barcelona le metiera de 15. Por lo que hizo una Pellegrini. Eh, y ahora me pasa lo mismo. Cuando tú miráis y... Y, y, y tú ves igual bueno, Mirai y decís Joaquín Correa de más opción que Alexis Sánchez es como llegar y decir weón no sé no sé que Santo weón es más opción que Oroz en Colo Colo o que Volado en Colo Colo eh, uno lo ve medio no dice no, no entonces ojalá ojalá vamos vamos al Slatan weón campeón en Miran Sí, vamos ahí con el Milan entonces. Pero ¿sabes lo que, con qué se te puede pasar la raya acá los Piratini? Mira hacia el lado porque sé que está en la cocina y apuesto que tenía ahí una gran variedad de platos PF listo que te salvan la tarde y tienen esos platos espectaculares, libres de sello, que no requieren refrigeración y que están listos en un par de minutos. Los mejores, los productos de PF Alimentos. Hoy día por otro estilo casero, de PF Alimentos. Sí. Pero te los encargo cómo se vienen esa porotada para en la tarde esperar el partido de, de Católica. Los mejores productos, los más ricos, los más deliciosos, te encuentran en PF listo. Yo estoy aquí con una lasaña boloñesa, Carlos Peratini esperando oh. aquí, la, la tarde futbolera. Así que todo eso gracias a los productos de PF Alimento. Y Carlos Peratini dice, yo tengo una tarde de fútbol. Claro que tiene una tarde de fútbol porque va a estar conectado ahí con toda la tecnología de Acer, porque le va a permitir ver los partidos de Católica, ver la Sudamericana, ver lo que pasa en la Conference League, ver también cuando juega el Manchester United con el Chelsea hoy día. Todo eso, Carlos, gracias a la tecnología de Acer, va a estar ahí a multipantalla hoy día. Sí, no, hoy día, hoy día se va a ver harto fútbol en la tarde. Eh, y lo mejor es que lo voy a ver, el mejor partido de la tarde lo voy a ver en Acer. Porque, bueno, tiene una resolución impecable, corre rápido, tiene un buen sonido y la tele lo pongo en mute. Todos me dicen, bueno, pero si tiene una tele, menos partidos. La... No, bueno, es que en Acer se ve mejor que en la tele. Encuentro todo en Acer Store.cl. Acer Store.cl y también en los banners de Radio Z te llevan directo ahí para que puedas comprar todos los productos de Acer, la, la mejor calidad y la mejor tecnología, Carlos Piratini. Y te quiero contar antes de irnos también una buena noticia, un futbolista que esperamos que recu se recupere y que sea opción para la selección chilena para el futuro y que empiece a tener continuidad en Brasil, ayer debutó en Vasco da Gama Carlos Palacio, jugó apenas 15 minutos pero me parece que también es un buen paso pensando en la recuperación de la joya Palacio, que no hacía nada en el Inter de Porto Alegre, cortadísimo y ahora en la Serie B de Brasil, esperemos que tenga el repunte esperado y sea el futbolista que Chile necesita Absolutamente, necesitamos a Carlos Palacio es uno de los nombres que necesitamos para el futuro Sí, uno de los nombres que se necesitan para el futuro, Carlos Peratín, en un fin de semana que no va a tener fecha del fútbol, así que el próximo martes nos vamos a juntar ahí para conversar y analizar todo lo que se viene con una semana decisiva en la Libertadores y mucho, mucho más, muchachos. Yo creo que es momento para, para, de para, para, descansar. Para, 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 ¿Sí? Dicen que Quintero está reclamando porque va a perder rodaje si no juega el fin de semana. Ah, no, broma. <risa> <risa> sí, sí, debe estar llorando por algo hasta ahora también Gustavo Quintero, pero más allá de eso, hizo un muy buen trabajo anoche con Colo Colo. Eh, Muchachos, eh, se viene eh, la buena eh, vida. Lejos eh, el Sí, se viene la buena vida acá en Radio Z. Nosotros nos juntamos el próximo martes. Que tengan un muy buen fin de semana. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao.